Hi everyone. Uh, in this topic, uh, we are going to talk about the most popular DB scan algorithm, which is a density-based scanning algorithm for clustering. So, what is density-based clustering? जब मैं डेटा सेट्स को आइटम्स को ग्रुप करना चाहती हूँ या क्लस्टर करना चाहती हूँ तो अभी तक आपने जो मीन्स पढ़े हैं विच इज़ बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आपने हिराक के लिए उनको उनको क्लस्टर कर दिया प्रॉक्सीमिटी मेजर्स यूज़ करके आपने क्लस्टर कर दिया कि कौन किसके ज़्यादा नियरेस्ट है या फारदेस्ट है उस बेसिस पे किया अब डेंसिटी में हम बोल रहे हैं कि जो रीजन्स ऑफ हाई डेंसिटी हैं उनको हम सेपरेट कर रहे हैं लो डेंसिटी रीजन से और डेंस रीजन्स को आपस में क्लस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है आपकी डेंसिटी बेस स्कैनिंग एल्गोरिथम तो ट्रेडिशनल डेंसिटी सेंटर बेस अप्रोच ये है कि डेंसिटी एक एस्टिमेट है पॉइंट्स का आप क्या करते हो नंबर ऑफ पॉइंट्स कंप्यूट करते हो टू फाइंड आउट द डेंसिटी और कि कहाँ फाइंड करोगे विद इन अ रेंज विद इन सम डिस्टेंस इसको इस रेडियस को इस रेंज को आप ईपीएस या एक्साइलन कह देते हो और इट विल इंक्लूड द पॉइंट इट सेल्फ एंड इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट सो इन दिस अप्रोच डेंसिटी विल डिपेंड ऑन योर ई पी एस योर एप्साइलन वैल्यू तो अगर एम पॉइंट्स हैं और एप्साइलन ई पी एस या रेडियस लार्ज है तो सबकी हर पॉइंट की डेंसिटी एम होगी क्योंकि एवरी एवरी पॉइंट इज़ कंसिडर एज अ क्लस्टर इन सेल्फ और रेडियस अगर बहुत स्मॉल है तो हर पॉइंट की डेंसिटी वन होगी अब जब मैंने रेडियस जिस रेडियस में डेंसिटी कंप्यूट करी है तो उसके बेसिस पे क्लस्टरिंग कैसे की जाए जिन जिनकी डेंसिटी सिमिलर है आप उनको एक साथ क्लस्टर कर सकते हो तो जो इंटीरियर ऑफ अ डेंस रीजन है जब आपने डेंसिटी कंप्यूट करी बेस्ड ऑन ईपीएस तो इंटीरियर ऑफ अ डेंस रीजन इज़ नोन एज अ कोर पॉइंट एज ऑफ द डेंस रीजन इज नोन एज अ बॉर्डर पॉइंट और स्पार्सली ऑक्यूपाइड रीजन जो है वो नॉइज या बैकग्राउंड पॉइंट होता है तो कोर पॉइंट इज द नंबर ऑफ पॉइंट विद इन अ गिवन नेबरहुड अराउंड अ पर्टिकुलर पॉइंट तो एक पॉइंट के अराउंड कितने नेबरहुड uh, में कितने पॉइंट्स हैं वो कोर पॉइंट बताता है वो कोर पॉइंट होता है और जो है इट इज़ डिटर्मिन बाय द डिस्टेंस फंक्शन और योर रेडियस फंक्शन एप्साइलन एंड द थ्रेश तो आप एक मिन पॉइंट्स करके थ्रेश डिफाइन कर सकते हो कि अगर इतने पॉइंट्स होंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास तो वो कोर पॉइंट होगा वरना वो कोर पॉइंट नहीं होगा बॉर्डर पॉइंट्स जो है एक कोर पॉइंट के आसपास तो होते हैं बट इट कैन फॉल विद इन नेबरहुड ऑफ अ लॉट ऑफ अदर कोर पॉइंट्स ऑल्सो सो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ द बॉर्डर पॉइंट फिर नॉइज पॉइंट्स जो होते हैं वो कोर पॉइंट में भी आप उसको क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हो और बॉर्डर पॉइंट में भी क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हो तो डी बी स्कैन एल्गोरथम पे हम आते हैं डी बी स्कैन एल्गोरथम कहता है कि हर पॉइंट को कोर बॉर्डर या नॉइस पॉइंट की तरह लेबल कर दो वो कैसे करोगे ई पी एस डिसाइड करोगे एप्साइलन फंक्शन और मेन पॉइंट्स का थ्रेश होल्ड टू डिफाइन कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आस पास होने चाहिए इस रीजन के तो टू पॉइंट्स क्लोज एनफ विद इन ई पी एस डिस्टेंस ऑफ ईच अदर विल लाई इन द सेम क्लस्टर अब जब आपने बॉर्डर पॉइंट्स कोर पॉइंट्स और नॉइस पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए तो आप नॉइस पॉइंट्स को तो हटा ही दीजिए उसके बाद हर कोर पॉइंट के बीच में एक एज लगा दीजिए जो आपस में ईपीएस डिस्टेंस के बीच में है तो अगर दो पॉइंट्स एपीएस ईपीएस डिस्टेंस के बीच में हैं तो वो क्लस्टर में है और उसके बाद बॉर्डर पॉइंट्स क्या होंगे एक या एक से ज़्यादा एक वन और मोर क्लस्टर के पास होंगे तो दे आर क्लोज इनफ टू द कोर पॉइंट एंड इट कैन बी पुट इन द क्लस्टर एज अ कोर पॉइंट बट इफ इट इज मोर इट इज क्लोजर टू मोर देन वन क्लस्टर देन यू विल हैव टू रिजॉल्व टाइज एंड यू विल डिस्कार्ड द नॉइज पॉइंट तो आपने क्या करना है जब आपने कोर पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए विद इन ई डिस्टेंस तो उनका ग्रुप या क्लस्टर बना दीजिए और बॉर्डर पॉइंट्स को अपने एसोसिएटेड कोर पॉइंट्स के साथ असाइन कर दीजिए जहाँ पे मोर देन वन क्लस्टर को पॉसिबिलिटी है असाइन करने की तो कोई मेजर या कोई एट्रीब्यूट 
या कोई प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप उसको कोई एक क्लस्टर एलोकेट कर सकते हो और नो इस पॉइंट आप डिस्कार्ड करोगे तो ये रहा आपका डी बी स्कैन एल्गोरथम अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी तो आ, आपके पास एम पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट के लिए आपको टाइम कंप्यूट करना है टू फाइंड द पॉइंट्स इन द ई पी एस नेबरहुड तो अगर इस इन हर पॉइंट के पास एम माइनस वन बाकी एम माइनस वन उस पॉइंट्स हैं इधर इन ई पी एस नेबरहुड एज्यूमिंग ई पी एस इज़ वेरी स्मॉल तो फर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि अगर ई पी एस स्मॉल है तो सॉरी ई पी एस बहुत लार्ज है तो आप आपके इस पॉइंट के साथ आसपास सारे ही पॉइंट्स उस रीजन में आ जाएंगे तो आप आ, आ, तो बेसिकली आप जो है आ, एम माइनस वन पॉइंट्स इज विद इन द रेंज ऑफ दिस पॉइंट सो यू वेल हैव वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ एम स्क्वायर और अगर आप एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो करते हो तो आप एम लॉग इन टाइम यूज़ कर सकते हो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एम ही होगी क्योंकि हर क्लस हर पॉइंट को सिर्फ उसका क्लस्टर लेवल देना है तो एम पॉइंट्स हैं तो कौन से क्लस्टर को बिलोंग कर रहा है सिर्फ वो लेवल देना है और उसकी आइडेंटिफिकेशन देनी है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ नॉट टू हाई सो अब सिलेक्शन कैसे करें डी स्कैन पैरामीटर्स का मतलब ई और मिन पॉइंट्स कैसे चूज करें तो जो ई चूज करने के लिए के नियरेस्ट या के एन एन अप्रोच या के डिस्टेंस अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो तो एक क्लस्टर के लिए जो के डिस्टेंस अप्रोच है वो इंटरनली सारे पॉइंट्स के लिए स्मॉल होगी और के अगर जो है क्लस्टर साइज से के बहुत बड़ा नहीं है तो एंड अगर क्लस्टर की डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो के डिस्टेंस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा एंड uh, uh, जो पॉइंट्स सेम क्लस्टर में नहीं है नॉइस पॉइंट्स हैं उनके लिए के डिस्टेंस बहुत लार्ज होगा तो ये के डिस्टेंस की प्रॉपर्टी है या के नियरेस्ट नेबर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं उसके बाद अगर आप सिलेक्ट करें तो अगर ई पी एस कैसे सिलेक्ट करें तो आपने मान लीजिए के डिस्टेंस या के नियरेस्ट नेबर्स कैलकुलेट करने हैं तो आप एक के चूज कर लीजिए अब आपने हर डेटा पॉइंट के लिए के डिस्टेंस कंप्यूट करना है और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तो उन वैल्यूज़ को आप प्लॉट कर लीजिए ग्राफ पे और जहाँ पे भी शार्प चेंज आता है वैल्यूज़ में मतलब वहाँ डेंसिटी बदल रही है दूसरा क्लस्टर आ रहा है या कुछ डेंसिटी uh, कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका आइडियल रेडियस है सो शार्प चेंज एट वैल्यू ऑफ अ के डिस्टेंस विल कैन बी थॉट ऑफ एज अ सूटेबल वैल्यू ऑफ द रेडियस और ई तो इस ई को चूज करके आपके और मेन पॉइंट्स इस ई पी एस को आप चूज कर सकते हो और के को आप मेन पॉइंट्स रख सकते हो तो आपके पास दो फैक्टर्स थे एक तो आपको रेडियस चूज करना था ई पी एस तो आपने कोई एक इनिशियल के चूज किया जहाँ पे उसके बेसिस पे आपने सॉर्ट कर लिए सारे डेटा पॉइंट्स बाई कंप्यूटिंग द के डिस्टेंस फॉर ऑल द डेटा पॉइंट्स उसके बाद वैल्यू सॉर्ट करी इंक्रीजिंग ऑर्डर में और उनको प्लॉट कर लिया जहाँ पे भी के डिस्टेंस की वैल्यू जिस भी वैल्यू के लिए ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है जिसके डिस्टेंस और ई के कॉम्बिनेशन में ज़्यादा शार्प चेंज आ रहा है तो आप वहाँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ डेंसिटी में फ़र्क आ रहा है तो आप ये वैल्यू ई की चूज कर सकते हो जो और के को आप रख सकते हो मिनिमम पॉइंट्स विच इज़ योर थ्रेश जो आपका क्लस्टर आइडेंटिफाई करता तो जो आपका ई है इट विल डिपेंड ऑन के बट इट विल नॉट ड्रामेटिकली चेंज विथ के अगर लेकिन के अगर बहुत स्मॉल होगा तो जो क्लोजली स्पेस नॉइज़ है अगर किसी डेंस रीजन के आसपास नॉइज या आउटलायर्स हैं तो वो हो सकता है कि क्लस्टर्स में की तरह लेबल हो जाए और अगर के बहुत बड़ा होगा तो जो छोटे क्लस्टर्स हैं हो सकता है कि वो नॉइज़ की तरह लेबल हो जाए तो के आपको ऐसा चूज़ करना है कि बहुत स्मॉल या बहुत लार्ज ना हो अब आपके जो क्लस्टर्स हैं वो एम्बेडेड इन नॉइज हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं तो यहाँ पे कुछ क्लस्टर हैं अगर आप देखो तो आपको देखने में लग रहा है कि एक रीजन है एक ये रीजन है एक ये रीजन है जो डेंस है और एक ये रीजन है जो डेंस है अगर आप देखो तो यहाँ इस रीजन में भी आप अलग क्लस्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो 
तो डेंसिटी एंड नॉइज आर इंडिकेटेड बाय डार्कनेस तो ये जितना लाइट है वो डेंस लेस डेंस या आउटलायर्स है या नॉइज है और जो डार्कर रीजन है वो मोर डेंस है तो वो क्लस्टर्स हैं अब आपने के अगर फोर चूज़ किया इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए तो आपने के डिस्टेंस कंप्यूट करा हर पॉइंट के लिए और उसके बाद आपने हर आप नोटिस करें तो आपने प्लॉट कर दिया और आप यहाँ देखेंगे एक शार्प चेंज आ रहा है व्हेन द पॉइंट्स आर बीइंग सॉर्टेड एज द डिस्टेंस टू फोर्थ नियरेस्ट नेबर जहाँ ये शार्प चेंज आ रहा है उस वैल्यू को आप ई पी एस कह दो विच इज़ टेन इन दिस के तो के इक्वल्स टू फोर रखा ई पी एस टेन है या रेडियस इज टेन एपसाइलन इज टेन एंड के इक्वल्स टू फोर मतलब मेन पॉइंट्स की वैल्यू आप फोर रख सकते हो इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए सो दिस विल यू नो वेरी फ्रॉम योर डेटा सेट टू डेटा सेट एंड अगर ई पी एस आप बहुत लो रखते तो डी बी स्कैन विल फाइंड दीज टू क्लस्टर्स पर इनको आप जो है वो नॉइज़ की तरह वो एक क्लस्टर में कम्बाइन कर देता ए पी एस अगर एप साइलन बहुत हाई होता तो इट विल फाइंड इट विल फाइंड ए एंड बी क्लस्टर्स एंड ऑल सराउंडिंग पॉइंट्स एंड इट विल ऑल्सो फाइंड सी एंड डी एंड सराउंडिंग पॉइंट्स विल ऑल्सो विल बी मार्क एस नॉइज तो अगर मैं के इक्वल्स टू फोर और ई पी एस इक्वल्स टू टेन जो अभी हमने कंप्यूट किया उसके बेसिस पे देखूं तो ये जो सर्कल्स हैं ये आपके कोर पॉइंट्स हो गए जो प्लस हैं उनके बारे में अभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि बॉर्डर पॉइंट्स हैं दे कैन बिलोंग टू यू नो इधर सो दिस कुड बिलोंग टू दिस क्लस्टर ऑल्सो दिस क्लस्टर ऑल्सो दिस कुड बिलोंग टू दिस क्लस्टर और दिस क्लस्टर सो जिससे क्लोजेस्ट है आप उसको असाइन कर दीजिए जहाँ डिसीजन नहीं हो पा रहा कोई ट्राई ब्रेकर यूज कर दीजिए एंड क्रॉस इज आर योर नॉइज पॉइंट्स तो आप इस स्कैनिंग एल्गोरथम से देखेंगे कि रेडियस के बेसिस पे आपके ये क्लस्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं यूजिंग डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर सो स्ट्रेंथ फॉर डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग इज दैट इट इज रेलेटिवली रेजिस्टेंट टू नॉइज गिवन यू हैव प्रॉपरली चूजन यूर एपसाइलन एंड के यू कैन हैंडल क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस Uh, and you can find the clusters that could not be find using key means also. Uh, weakness क्या है अगर आपके clusters में varying density है तो वो थोड़ा confuse हो जाता है कि उसको club करना है कि अलग करना है High dimensional data is also a weakness क्योंकि computation बहुत ज़्यादा आपकी high हो जाएगी It may be एक्सपेंशियल with computation of nearest neighbors because nearest neighbors आप compute जब करते हो तो pair wise proximity compute कर रहे हो So that was it from my side and uh, if you have any questions you can ask them in comments. You can like this video, subscribe to this channel and share this video to keep learning. Thank you.